Hi everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share and subscribe to my channel. So, let's get started with the video. Okay, so in this video, we are going to start with the Indian Evidence Act 1872. Okay, so this is the first video on the Indian Evidence Act. We'll continue with the Indian Evidence Act. So let's start. The Indian Evidence Act is based on English law. Still, it is not fully comprehensive and also it is a Lex Fori law. The Indian Evidence Act hai, it is completely based on English law pe and it is not fully comprehensive and we call it Lex Fori law which means law of the land where court proceedings are taken. Law of the land where the court proceedings are taken. This term evidence hai, it is derived from the Latin words is ko derive kiya gaya hai. That is evident or evidere. Evident or evidere which means to show clearly or to discover or to ascertain or to prove. So this was the meaning of the evidence. Now the Indian Evidence Act 1872 is ko mene flow chart se dikha hai so that can be easy for you to understand. So basically hamara jo Indian Evidence Act hai 1872 is ko hum teen parts mein divide karte hai jis mein total 167 sections diye gaya hai aur isko best codified law mana jata hai. तो जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं जो इन एविडेंस है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट अबाउट एविडेंस एंड हु कैन गिव एविडेंस रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो कवर करता है फ्रॉम सेक्शन 5 टू 55 जो अबाउट एविडेंस है इट कवर्स सेक्शन फ्रॉम 56 टू 100 एंड हु कैन गिव एविडेंस कवर्स सेक्शन फ्रॉम 101 टू 166 uh, chapter 1 plus 2 uh, section 5 to 55 cover karta hai. chapter 3 and 4 uh, section 56 to 100 and chapter uh, 6 se lekar 11 tak from section 101 to 166. Okay, so by this flowchart, it must be clear to you all that part 1 consists of two chapters, 1 and 2, dealing with definitions and relevancy of facts. Part 2 comprises chapter 3 to 4, which provide for proof of facts by oral or documentary evidence. And part 3 embodies chapter 6 to 11, which contain rule for the production of evidence in court, the effect of presumption and the duties of the court in dealing with the evidence produced before it. Okay. Okay, so the process which facilitates a judge to arrive at a conclusion is called appreciation of evidence. Okay, so our Indian Evidence Act hai, classifies evidence into following three major types. Sabse pehla, oral and documentary evidence. Second, circumstantial and hearsay evidence. And third, primary and secondary evidence. So, these three basically isko ye, uh, you know, classify karta hai, oral and documentary, circumstantial and hearsay evidence evidence and primary and secondary evidence so let's proceed further okay so jo basically hamare evidence law of evidence ke do fundamental principles hai sabse pehla what is relevant may be proof jo relevant hai usko prove karna hai but everything that is relevant may not be as admissible as evidence what is relevant i am repeating what is relevant may be proof but everything that is relevant may not be admissible as evidence okay so this admissibility of evidence is tested on the basis of truth value इसको हम truth value के basis पे relevant facts के truth value के basis पे हम इसको text, uh, test करते हैं for example certain facts though relevant are excluded under Indian Evidence Act first facts similar to but especially connected with each other would be excluded unless it is an experimental case second similarly जो here से evidence होता है usually हम देखते हैं here से के बारे में हम आगे discuss करेंगे next video में third evidence regarding to the opinion of others agar aap kisi ke bare mein opinion de rahe ho to ye aapki self opinion hai regarding the existence and non existence of a fact is generally excluded though in some exceptional cases it may be admitted and fourth the fact that uh, the fact that any person's character is such as to render certain conduct imputed to him 
प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एज टू इंक्लूडेड किसी भी पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर आप यू नो उसको उन चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाएगा ठीक है दस इट शुड बी नोटेड दैट द लॉ डज नॉट एडमिट एवरी फैक्ट विच इज़ लॉजिकली रेलिवेंट लॉ जो है वो हर फैक्ट को एडमिट नहीं करता है जो लॉजिकली रेलिवेंट है ठीक है वही फैक्ट्स को एडमिट किया जाता है जो रेलिवेंट होते हैं बट हर वो रेलिवेंट चीज़ एडमिसिबल नहीं होती है एज अ एविडेंस ये दो फंडामेंटल रूल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एविडेंस के सो यू हैव टू कीप दीज टू रूल्स इन माइंड ओके सो मूविंग फॉरवर्ड सो या अकॉर्डिंग टू स्टिफिन द वर्ड एविडेंस इज यूज इन थ्री सेंसेस फर्स्ट वर्ड्स अटर्ड एंड थिंग्स एग्जिबिटेड इन कोर्ट सेकेंड फैक्ट्स प्रूव बाई दो वर्ड्स और थिंग्स विच आर रिगार्डेड एज ग्राउंड वर्ड ऑफ इन्फ्लुएंस एज टू अदर फैक्ट्स नॉट सो प्रूव्ड एंड थर्ड रेलिवेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर अंडर इंक्वायरी ठीक है तो एविडेंस जो है वो बेसिकली डिफाइन किया गया है सेक्शन थ्री के अंदर एज All matters which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statement are called oral evidence. So clause वन में हम बात करते हैं oral evidence के बारे में ठीक है सारे matters जो court permit करती है या require करती है कि witness के द्वारा दिया जाए court के सामने किसी भी inquiry से related, उसको हम कहते हैं oral evidence. Next is All documents, including electronic records produced for the inspection of the court, सारे documents जो related है electronic records से जो inspection के लिए produce किए जाते हैं court में उन सारे document को हम documentary evidence कहते हैं तो first clause में हम oral evidence की बात कर रहे हैं next में हम documentary evidence की बात कर रहे हैं इसमें एक case law है ओके सो वी हैव अ केस लॉ ऑन दिस राम नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इस केस में कहा गया था दैट दिस वर्ड एविडेंस इज यूज इन कॉमन प्रैक्टिस इन थ्री डिफरेंट सेंसेस तीन डिफरेंट सेंसेस में यूज होता है पहला एज इक्वेलेंट टू रेलिवेंट सेकेंड एज इक्वेलेंट टू प्रूव एंड थर्ड इक्वेलेंट टू द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच कोर्ट कम टू अ कंक्लूजन अबाउट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट मतलब कि इक्वेल उन सारे मटेरियल पे जिसमें कोर्ट कंक्लूजन में आती है कि क्या कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड फैक्ट एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है इसके बारे में सो so, ये तीन तीन कॉमन प्रैक्टिसेस में हम वर्ड एविडेंस को यूज करते हैं ठीक है ना स्टार्टिंग विथ सेक्शन थ्री इंटरप्रिटेशन क्लॉज सबसे पहले फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं एज डिफाइन मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी थिंग दैट कैन बी परसीव बाई वंस सेंसेज एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन के द्वारा के मेंटल सेंसेस के द्वारा जब के सेंसेस के द्वारा या फिर मेंटल कंडीशन के द्वारा परसीव की जाती है या फिर कॉन्शियस स्टेट में तो उसको हम फैक्ट कहते हैं अ फैक्ट नीड नॉट टू बी टेंजिबल और विजिबल ऑब्जेक्ट इट मे बी स्टेटमेंट फीलिंग्स ओपिनियन और स्टेट ऑफ माइंड अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग ये सारे फैक्ट्स हैं ओके सो अब बात करते हैं डिस्टिंगशन बिटवीन फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट सबसे पहले नेचर ऑफ फैक्ट क्या होता है फैक्ट इन इशू का इट इज़ रेलिवेंट फैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ इशूज चार्जेस फ्रेम बाय द कोर्ट इन सूट और प्रोसीडिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टम प्रोबेंडम भी कहते हैं इसको रेलिफेंट रेलिवेंट फैक्ट्स ऑन द अदर हैंड इट इज द एविडेंट्री फैक्ट एंड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टम प्रोबेंडी ओके सो रिलेशन विद सब्सटैंडिव लॉ क्या है In a case of fact in issue is a question of law which will be determined by the substantive or procedural law, law regulating the proceedings on the other hand relevant facts jo hai it is a fact so connected with the fact to prove or disprove facts in issue theek hai third ओके सो थर्ड इज जुडिशियल वैल्यू के बेसिस पे दे आर फैक्ट्स आउट ऑफ विच सम लीगल राइट्स लाइबिलिटीज डिसबिलिटीज कैन अराइज एंड अपॉन विच द कोर्ट फॉर्मुलेट्स और हिज इट्स ओपी On the other hand, it is not necessary ingredient of a right or liability. It merely renders probability to the existence or non-existence of the right or liability. तो ये था relevant और uh, relevant fact और fact इन issue के बीच में difference. आगे हम कुछ और points भी consider कर रहे हैं So सबसे पहला इसमें हमारा point है First is essentiality. जो essentiality के बारे में डिस्क 
सो एसेंशियलिटी के बेसिस पे दीज आर फैक्ट्स विच आर मैटर्स विच आर इन डिस्प्यूट अ फॉर्म बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर एक पार्टी इस डिस्प्यूटेड मैटर है जो एक पार्टी उस पर फेवर में बोल रही है दूसरी अगेंस्ट ऑन द अदर हैंड दीज फैक्ट्स आर नॉट एन इशू देम बट आर वेरी असेंशियल इन डिसाइडिंग द डिस्प्यूट ये फैक्ट्स इशू में नहीं होते बट बहुत ही असेंशियल होते हैं डिसाइड करने के लिए एग्जाम्पल ए इज अक्यूज ऑफ मर्डरिंग बी ऑन एस बी रोड ठीक है द फैक्ट एंड इशू विल बी फैक्ट एंड इशू क्या क्या होंगे पहला वेदर ए कॉज बी डेथ और वेदर ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ लेकिन ऑन द अदर हैंड एज रिगार्ड दिस एलिगेशन ए सेट द प्ली ऑफ एन अली बी दैट एट द टाइम ऑफ द क्राइम ही वॉज एट पाशान इट विल डिपेंड ऑन द अदर फैक्ट्स दैन ये दूसरे फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं दो अलग अलग सर्कमस्टांसिस अराइज हो रहे एक डायरेक्ट और एक उसके प्ली ऑफ अली बी के बेसिस पे नेक्स्ट इस पर केस भी देख लेते हैं बाबरी मस्जिद अयोध्या केस इज देर इन दिस केस अ फैक्ट एन इशू वॉज वेदर और नॉट इट वॉज द लैंड वेर लॉर्ड राम वॉज बॉर्न और वेर द मॉस्क वॉज इरेक्टेड On the other hand, the relevant fact would be whether such mosque had been constructed at all, whether the architectural evidence showed same, and what stand at the site on the present date. So, नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही important part है. Fact and issue plus relevant fact gives proof. Fact and issue plus relevant fact gives proof. So, guys, this was all about the Indian Evidence Act introduction. Thank you for watching this video. Stay tuned and stay safe and stay.